ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா ரேங்க் சம் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்டோட நேமே பாருங்க ரேங்க் சம் தட் இஸ் இந்த டைப்பில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறப்ப கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாவோட தட் இஸ் அந்த எலிமெண்ட்டோட ரேங்க் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அதோட டோட்டலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் அதனால தான் இதோட நேம் வந்துட்டு ரேங்க் சம் டெஸ்ட் இந்த ரேங்க் சம் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு சப் டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு யூ டெஸ்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஹச் டெஸ்ட் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டினில் ரெண்டு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் கொஸ்டினில் மோர் தேன் டூ சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நம்ம ஹச் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் மற்றபடி ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ரெண்டு டைப்புக்கும் ஒரு ஆறில் சேம் போல தான் இருக்கும் ஓகே இந்த யூ டெஸ்ட்டை மான் விட்னி யூ டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அண்ட் எல்லா டெஸ்ட்டையும் போல தான் இந்த யூ டெஸ்ட்லேயும் ரெண்டு விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிள் இன்னொன்று வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் இந்த மேன் வைட்னி யூ டெஸ்ட்டில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஸ்மால் சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா என் ஒன் அண்ட் என்ட்ரோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென்னாக இருக்கணும் இதில் என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என் டூ அப்படின்னாக்க செகண்ட் சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்மால் சாம்பிளில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் தட் இஸ் அந்த ப்ரொசீஜர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இங்கே நம்ம வந்துட்டு ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டெப் ஒன்றில் எல்லா டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம எழுதுறதே போல தான் அந்த ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் தட் இஸ் நல் ஹைபாதிசிஸ் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் ரெண்டும் எழுதணும் அண்ட் இந்த யூ டெஸ்ட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே பாப்புலேஷனில் இருந்து வந்ததா இல்லையா அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு சாம்பிளும் ஒரே பாப்புலேஷனில் இருந்து தான் வந்தது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு சாம்பிளில் உள்ள மீடியனும் சேமாக தான் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள மீடியனை மியூ ஒன் அண்ட் செகண்டை வந்துட்டு மியூ டூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஹச் நாட் எப்படி எடுக்கணும்னா ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் That is, there is no significance difference between these two median values. That's the H0. So, H0 is equal to mu1 equal to mu2. That's what we can assume. In alternative hypothesis, we can assume three of them. Either mu1 not equal to mu2. That's what we can assume. Mu1 greater than mu2. That's what we can assume. That's mu1 less than mu2. That's what we can assume. This H1 is equal to mu2. This value is equal to mu2. That's what we can choose. பட் ஹச் நாட் வந்துட்டு நீங்கள் எப்போதும் இப்படி அசீம் பண்ணாலே போதும் ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் ஆர் ஒன் ஆர் டூவோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சம் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் தட் இஸ் கொஸ்டினில் ரெண்டு சாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதில் உள்ள அந்த ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட ரேங்க் எல்லாம் ஆட் பண்ணுனா என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் ஆர் ஒன் செகண்ட் சாம்பிளில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட ரேங்க் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு சம் எடுத்தோம்னா அதுதான் ஆர் டூவோட வேல்யூ அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீயில் மூணு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எதெல்லாம்னா யூ ஒன் யூ டூ அண்ட் யூ யூ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது யூ டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது இதில் வரக்கூடிய இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம ஸ்டெப் டூலேயே கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அண்ட் இதில் என் ஒன் என் டூ இந்த ரெண்டும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என் டூ அப்படின்னாக்க செகண்ட் சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா யூ ஒன் யூ டூக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த யூ ஒன் யூ டூவில் எந்த வேல்யூ லெஸ்ஸாக இருக்குதோ அதை தான் நம்ம யூவாக சூஸ் பண்ணணும் தட் இஸ் யூ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மினிமம் ஆஃப் யூ ஒன் கமா யூ டூ ஓகே அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபோரில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதுவோம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு எப்போதும் போல தான் டேபிள் வேல்யூ யூஸ் ஆகும் இந்த யூ டெஸ்ட் டேபிளில் இருந்து நம்ம டேபிள் வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிப்போம் ஸ்மால் சாம்பிளுக்கு அந்த டேபிள் வேல்யூவை ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா யூவோட வேல்யூ அந்த வேல்யூ கூட இங்கே கம்பேர் பண்ணணும் சப்போஸ் யூ வேல்யூ லெஸ் ஆன் ஆர் ஈக்குவல் டு டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே சப்போஸ் யூ வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூ அப்படின்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் அதுதான் கன்க்ளூஷன் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசீம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் டேட்டா டெஸ்ட் தி ஹைப்பா திஸ் இஸ் தேட் தி மீடியன் மெஷர்மெண்ட
அண்ட் ஸ்டெப் ஒன்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹச் நாட் ஹச் ஒன் எழுதிடலாம் ஹச் நாட் அப்படிங்கிறது நல் ஹைபாதிசிஸ் நல் ஹைபாதிசிஸ் மீன்ஸ் தேர் இஸ் நோ சிக்னிபிகன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ மீடியன் அப்படின்னு அசியம் பண்றது தான் நல் ஹைபாதிசிஸ் தட் இஸ் மியூ ஒன்னும் மியூ டூவும் ஈக்குவல் தான் ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு டிஃபரன்ஸும் இல்லை அப்படி அசியம் பண்றது தான் ஹச் நாட் இந்த ஹச் ஒன் என்ன எடுக்கணும்னா இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை தான் நீங்க அசியம் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் மியூ ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் மியூ டூ ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் டூவில் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே எழுதிடணும் தட் இஸ் அங்கே ரெண்டு டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் ஒய் இந்த ரெண்டு டேட்டாவில் உள்ள வேல்யூஸை அப்படி வரிசை எழுதிடலாம் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது வந்துட்டு ஒயில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் அப்படியே வரிசை எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா அந்த டேட்டாவை வந்துட்டு அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதணும் அசண்டிங் ஆர்டரில் எழுதி வச்சுட்டா தான் ரேங்க் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு டேட்டாவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் எழுதி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்க ரேங்க் சம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸும் தான் எக்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் அடுத்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒயில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் இதில் ரொம்ப சின்ன நம்பர் அப்படின்னா அந்த எயிட் தான் ஸோ இந்த எயிட்டை நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் தட் இஸ் இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் இங்கே நம்ம ப்ளூ கலரில் எழுதிடலாம் ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே ரெட் கலரில் எழுதிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு வசதியாக இருக்கும் அடுத்த பெரிய நம்பர் வந்துட்டு டென் அதை எழுதிக்கலாம் அடுத்த பெரிய நம்பர் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த டுவெண்ட்டி இதே போல எல்லா நம்பர்ஸையும் அப்படி அசண்டிங் ஆர்டரில் அப்படி எழுதிடும் அடுத்தது இந்த டேட்டாவுக்கு நம்ம ரேங்க் கொடுத்துடலாம் யூஸ்வலாக ரேங்க் போடுறப்ப என்ன செய்வாங்க டோட்டல் கூடுதலாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கொடுப்பாங்க இங்கே அப்படி கிடையாது ரொம்ப சின்ன நம்பர் அதுக்கு தான் நம்ம ரேங்க் ஒன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி அசண்டிங் ஆர்டரில் ரேங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் இதில் உள்ள அந்த சின்ன நம்பர் எயிட் தானே அதுக்கு தான் ரேங்க் ஒன் கொடுக்கணும் அடுத்த நம்பர் டென்னுக்கு ரேங்க் டூ அடுத்தது ரேங்க் த்ரீ அடுத்த நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரெட் கலரில் இருக்கிறதுக்கு ரெட் கலரில் எழுதிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம ரேங்க் ஃபோர் கொடுக்கணும் அடுத்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு வந்துட்டு ரேங்க் ஃபைவ் அடுத்தது பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் நம்ம ஒரே ரேங்க் தான் கொடுக்கணும் ஃபிஃப்த் ரேங்குக்கு அடுத்தது சிக்ஸ்த் ரேங்க் வரும் இதுக்கு சிக்ஸ் இதுக்கு செவன் தான் ஆக்சுவலி பட் இந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த சிக்ஸ் அண்ட் செவனுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ அதை தான் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் நம்ம ரேங்காக கொடுக்கணும் ஓகேவா சிக்ஸ் அண்ட் செவனோட ஆவரேஜ்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த தேர்ட்டி டூக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கணும் இந்த தேர்ட்டி டூக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கணும் அடுத்த நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த வேல்யூக்கு வந்துட்டு செவன் கொடுக்கக்கூடாது இந்த செவனுக்கு அடுத்த நம்பர் எயிட் தானே அந்த எயிட்டை தான் இங்கே கொடுக்கணும் தென் அடுத்த பெரிய நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரா அதுக்கு ரேங்க் நைன் அடுத்த பெரிய நம்பர் சிக்ஸ்டி அதுக்கு ரேங்க் டென் அண்ட் அந்த லாஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு ரேங்க் லெவன் இங்கே நமக்கு லெவன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ரேங்கும் ஒன்லேருந்து லெவன் வரைக்கும் இருக்குது ஓகே அடுத்தது நம்ம ஆர் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த டேட்டாவில் எக்ஸில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் அதோட ரேங்க் எல்லாம் தான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே ரெட் கலரில் எழுதியிருக்கிறோம் ஒயில் உள்ள ரேங்க்ஸ் அதை வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ஆர் ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபோர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் அண்ட் டென் இந்த நாலு வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீ கிடைக்கும் அடுத்தது ஆர் டூ அப்படின்னாக்க இந்த ஒய் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அந்த டேட்டாவோட ரேங்கோட சம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணுங்க தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீ கிடைக்கும் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீயில் யு ஒன் யூ டூ அப்புறம் யூ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் யு ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது யூ டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாலையும் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதில் என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என் டூனாக்க செகண்ட் சாம்பிளில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே இந்த டேட்டாவில் எக்ஸ் இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இந்த ஒய்யோட வேல்யூஸ் இது தான் செகண்ட் சாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் நாலு எலிமெ
that is inga vandittu symbol less than ipdi symbol less than or greater than ipdi irundaduna idha nama vandittu one tailed appdinu solluvom suppose not equal to symbol irundadu appdina adu vandittu two tailed idu eppodum pole dhaan already neenga second sum liye testing of hypothesis la padichirkeenga adhe pole dhaan ingiyum inga vandittu less than symbol irukiradunala idu vandittu one tailed இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஒன் டேலுக்குள்ள டேபிள் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த யு டெஸ்ட் டேபிள் வேல்யூ வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் ஒன் டேல்டுக்குள்ள டேபிள் வேல்யூ தனியா இருக்கும் இதே போல டூ டேல்டுக்குள்ள டேபிள் வேல்யூஸும் தனியா இருக்கும் பட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ரெண்டு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸுக்கும் சேம் டேபிள் தான் இதில் ஒவ்வொரு ரோலையும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னா ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுனா ஒன் பெர்சன்டேஜ் இங்கே வந்துட்டு என் ஒன்னோட வேல்யூ ஃபோர் என் டூவோட வேல்யூ செவன் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் டேல்டு தான் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஃபோர் என் டூக்கு வேல்யூ செவன் அண்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஸோ டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் ரோல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு என் ஒன்னோட வேல்யூஸ் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு என் டூவோட வேல்யூஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் ஃபோருங்கிற நம்பரை பாருங்கள் அது இங்கே இருக்குது அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலமில் செவன் அப்படிங்கிற நம்பர் இங்கே இருக்குது ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் தான் நமக்கு டேபிள் வேல்யூ இருக்கும் இதில் ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ இது தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு உண்டான டேபிள் வேல்யூ தட் இஸ் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜுக்கு உண்டான டேபிள் வேல்யூ சப்போஸ் கொஸ்டின் ஒன் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்றை நம்ம டேபிள் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இங்கே ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த ஃபோரை வந்துட்டு நம்ம டேபிள் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் ஓகே தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபோர் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த டேபிள் வேல்யூ கூடால யூவோட வேல்யூவாக கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே யூவோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூவோட கிரேட்டராக இருக்குது தட் இஸ் யூ வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் டேபிள் வேல்யூ தேர் ஃபோர் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒனில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசியூம் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஹச் ஒன் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் மியூ ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் மியூ டூ நீ அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோமா ஸோ இது தான் ஆன்சர் ஹேன்ஸ் மியூ ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் மியூ டூ ஓகேவா